హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు మేము ఎగ్మోర్ చెన్నై ఎగ్మోర్ స్టేషన్ నుంచి మెట్రో ట్రైన్ అయితే ఎక్కాము ఎక్కడికంటే ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి అనమాట ఎంజిఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అనే స్టేషన్ ఉంటుంది ఆ స్టేషన్కి అయితే మెట్రో ఎక్కాము మేము ఫస్ట్ టైం మెట్రో ఎక్కడం ఇక్కడ చెన్నైలో అయితే ఒక పావు గంట ట్వంటీ మినిట్స్ అంత జర్నీ అయితే పట్టింది అక్కడ నుంచి మెట్రో దిగాం డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయింది అనమాట ఎయిర్పోర్ట్కి అది అక్కడ ఉంది కదా ఇంటర్నేషనల్ డొమెస్టిక్ అని ఎయిర్పోర్ట్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఒక సబ్వే ఉంటుంది ఆ సబ్వేలోకి వెళ్తే మనకి రెండు వేలు అయితే ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు అయితే లెఫ్ట్ వెళ్ళాలి డొమెస్టిక్ అయితే రైట్ వెళ్ళాలి మేము లోకలే కాబట్టి డొమెస్టిక్కి రైట్ రైట్ తీసుకున్నాం అక్కడ నుంచి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంటుంది సింపుల్గా హాఫ్ కిలోమీటర్ అయితే ఉంటుంది కానీ అంత దూరం నడిచే పని లేకుండా ఇట్లా కన్వేర్స్ ఉంటాయి కన్వేర్స్ బెల్ట్ రన్నింగ్ మోషన్ కన్వేర్స్ ఉంటాయి అనమాట దాని మీద అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు అసలు లుక్ మాత్రం వ్యూ కానీ లైటింగ్ కానీ నిజంగా సూపర్ అయితే ఉంది ఇంకా మనం డైరెక్ట్గా మెట్రోలో నుంచి డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్టులోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఇది ఎయిర్పోర్ట్ ఎంట్రన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మన ఆధార్ కార్డు తీసేసుకొని మన మొబైల్లో ఉంటుంది కదా బుక్ చేసిన టికెట్ అయితే చూస్తారు అక్కడ నుంచి ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఈ వర్షన్ ఉన్న కౌంటర్స్ మొత్తం ఆయా ఎయిర్లైన్స్ అనమాట మేమైతే ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ టికెట్ అక్కడికి వెళ్ళేసి మేము మొబైల్లో టికెట్ చూపిస్తే మనకి వాళ్ళొక వాళ్ళొక టికెట్ ఇస్తారనమాట దాన్ని బోర్డింగ్ పాస్ అంటారు అదిగో ఇది బోర్డింగ్ పాస్ ఇది మా ఇద్దరిది ఇదేంటంటే లైక్ టికెట్ అది టికెట్ అనమాట అక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే మనకి బ్యాగింగ్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తారండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెద్ద బ్యాగ్ చిన్న బ్యాగ్ రెండు ఉంటే మనం పెద్ద బ్యాగ్ అయితే పాతిక ముప్పై పాతిక కేజీ లోపల ఉండాలి మనం క్యారీ చేసే బ్యాగ్ అయితే పదిహేను లోపల ఉండాలి లగేజ్ బ్యాగ్ అయితేనే వాళ్ళు తీసేసుకొని వాళ్ళు వెయిట్ చెక్ చేసి దాని మీద ట్యాగ్ వేసేస్తారు ఈ బ్యాగ్ అయితేనే జస్ట్ మంది మొత్తం చెక్ చేస్తారు బాడీ చెక్ చేస్తారు మంది తర్వాత వచ్చి మనమా కాదా అని టికెట్లు అన్నీ చెక్ చేస్తారు తర్వాత అక్కడి నుంచి మనం ఎక్కే విమానం ఏ ప్లాట్ఫామ్ అనుకోండి ట్రైన్కి ఇలాగా ఏ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్తుందో ఆ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాలి ప్రజెంట్ ఇక్కడికైతే మేము వచ్చాము నేను లైన్లో ఉండి ఇక్కడ నా టికెట్ చెక్ చేసుకుని అది ఎదురుగా మీకు బస్సు ఒకటి కనపడుతుంది నాకు బస్సులో ఎక్కాలి అదే టైంలో ఏమైందంటే మేము ఎక్కబోయే విమానం నడిపే ఇద్దరు పైలట్లు వచ్చారు ఒకళ్ళు వచ్చి జెంట్ ఇంకొక పైలట్ వచ్చి లేడీ అనమాట మా నా టికెట్ స్కానింగ్ కోసం వెళ్ళాను వెంటనే వాళ్ళు అయితే వచ్చారు ఇక మమ్మల్ని ఆపేసి వాళ్ళిద్దరు అయితే చూడండి ఒకసారి ఇంకోండి ఇతను జెంట్ తను లేడీ వీళ్ళిద్దరే చెన్నై నుంచి విజయవాడ మేము ఎక్కిన విమానాన్ని నడిపిన వాళ్ళు అక్కడ నుంచి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి బోర్డింగ్ పాస్ స్కాన్ చేస్తారు అక్కడ నుంచి స్కాన్ చేసిన తర్వాత మనమైతే మన ఎదురుగా బస్సు ఉంది కదా ఆ బస్సులో అయితే ఎక్కాలి బస్సులో ఎలాంటి టికెట్స్ అయితే చూపించవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ స్కాన్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మనం విమానం ఎక్కడమే బస్సులో అయితే కూర్చున్నాం బస్సు లుక్ అయితే సూపర్ ఉంది ఫుల్ ఏసీ ఇక బస్సే ఎలా ఉంది ఇంకా విమానం ఎలా ఉండిద్దు అనుకున్నాం కానీ బస్సే బెటర్ అనిపించింది విమానం కన్నా అది చాలా చిన్న లోకల్గా తిరిగేది చిన్న విమానం మనం ఏదో టీవీలో మూవీస్లో చూసి ఏదో అనుకున్నాను ఇది డొమెస్టిక్ విమానం కాబట్టి చాలా చిన్నగా ఉంది గట్టిగా సిట్టింగ్ కూడా ఒక హండ్రెడ్ కూడా ఉండదు అనుకుంటా ఒక ఫిఫ్టీ అంతే ఫిఫ్టీ లోపల సీటింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడైతే అందరు వచ్చిన దాకా అయితే ఇక్కడ వెయిట్ చేసాము అండ్ ఇక్కడ ఒక టైమింగ్ దాకా ఉంటుంది ఎవరైనా రాను వాళ్ళని అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అలా ఈ బస్సులోనే కనీసం ఒక పావు గంట పైన వెయిట్ చేసాము అక్కడ నుంచి బస్ అయితే ముందుకు వెళ్ళి ఇక స్టార్ట్ అయింది బస్సు విమానం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఆ విమానం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా బస్సు గ్రౌండ్లో వెళ్ళకుండా దానికి కొన్ని లైన్స్ ఉంటాయి ఆ లైన్స్లోనే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ జర్నీ చేసుకుంటా అంతా అలా చూసుకుంటా పెద్ద పెద్ద విమానాల మధ్యలో నుంచి అయితే వెళ్ళింది అలా చూసుకుంటే వెళ్ళాం మీరు కూడా ఆ వ్యూస్ అయితే చూడండి మన దగ్గరికి అయితే వచ్చాం ఇది బొడ్డది అది మినీ బస్ లాగానే ఉంది తర్వాత గట్టిగా ఒక ఇరవై మంది కూడా అయితే లేరు ట్రై మే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళే ఇంత ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారే అంతే ఫ్లైట్లో ఫ్లైట్లో ఇదైతే ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ చుట్టూ రకరకాల ఎయిర్లైన్స్ అయితే ఉన్నాయి చాలా పెద్దది ఎయిర్పోర్ట్ అయితే ఫస్ట్ టైం మేము ఎయిర్పోర్ట్లోకి రావటం రన్వే మీద నుంచోవటం అది విమానం ఎక్కడం మీకు మొబైల్లో అయితే ఇది వైడ్ యాంగిల్లో ఉంది కాబట్టి వైడ్ యాంగిల
ఇది కేవలం వైడ్ యాంగిల్ ఉండటం వల్ల ఇది పెద్ద భారీగా మీకు కనపడుతుంది కానీ ఇంత అయితే అసలు లేదనమాట ఒకటే లోపలికి ఎంట్రన్స్ అయితే ఒకటే ఉంది ఇక్కడ అది బ్యాక్ సైడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనవడు ఉన్నాడు కదా మనవడికి అయితే చూస్తే జస్ట్ టికెట్ మీద ఒక బోర్డింగ్ పాస్ అంటారు టికెట్ కాదు జస్ట్ ఒక సందకం బట్టి ఇలానే వస్తున్నాడు తర్వాత వర్షన అందరినీ ఒకేసారి పంపించకుండా కొద్ది కొద్దిగా అట్లా సీటింగ్ కోసం అని కొద్ది కొద్దిగా వదులుతున్నారు ఒక త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ పంపించి కొద్ది గ్యాప్ ఇస్తున్నాడు Uh, tell me sir one time please subscribe subscribe channel channel travel ఫ్లైట్ ఎక్కే ముందు అయితే ఎయిర్ హోస్టల్ చెప్తారనమాట ఆ ఫ్లైట్ మధ్యలో కూలిపోతే ఎలా ఎలా అని కొన్ని చెప్తా ఉన్నారు జస్ట్ ఇప్పుడే అయితే మన ఫ్లైట్ అయితే స్టార్ట్ అయింది చెవులు అయితే గుయ్యం అని సౌండ్ వస్తుంది మేము ఉన్నది కూడా మా నాది విండో సీటు నా పక్కనే రెక్కలు అయితే ఉన్నాయి ఆ సౌండ్కి అయితే చెవుల్లో గుయ్యం అని ఒక సౌండ్ రకరకాలుగా ఉండి తల తిరుగుతూ ఉందనమాట స్టార్ట్ అవ్వకముందే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెద్ద గేమ్ లేదు ఇప్పుడు ఫ్లైట్ రివర్స్ తీసుకుంటున్నాడు రివర్స్ తీసుకొని ఇట్లా ఇక రన్వే మీదకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట రివర్స్ తీసుకొని ఫ్లైట్ ఇక ఒక్కసారి అయితే ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయింది ఇది ఫుల్గా అయితే రెక్కలు అయితే ఫుల్ స్పీడ్లో తిరుగుతున్నాయి మీకు కనపడేది అంటే స్లోగా ఉంటుంది కానీ ఫుల్ స్పీడ్ అవ్వడం వల్ల అలా కనపడతా ఉండిద్ది ఇక నాకు మా ఓడికి అయితే మా బామరిది గాడికి ఫస్ట్ టైం అక్కడ కాబట్టి ఫుల్ టెన్షన్గా ఉంది ఎగిరి మళ్ళీ కరెక్ట్గా దిగుతామా అని ఫస్ట్ టైం మీకు ప్రతి వాళ్ళకి ఉండే టెన్షన్ ఏంటంటే ఆకాశంలోకి ఎగురుతాం ఓకే డన్ ఎగిరిన తర్వాత మళ్ళీ దిగుతామా అని మేము అందరూ డిస్కషన్ చేసుకుంటాం ఆల్మోస్ట్ ఆ ఫ్లైట్లో ఉన్న ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ అంతా ఉన్నారు వాళ్ళలో ఫస్ట్ టైం ఎక్కిన వాళ్ళు కనీసం ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉంటారు అయితే మిగతా వాళ్ళు మొత్తం అది వాళ్ళు చూడ వెనకండి ఒకసారి వాళ్ళు వాళ్ళు మొబైల్స్లో వాళ్ళు పని చూసుకుంటూ ఉన్నారు మేబీ మీ ఇద్దరు అని ఇంకొక ఇద్దరే ఉన్నట్టున్నారు ఇక మొత్తం నేనైతే ఆ టెన్షన్ తప్ప సైడ్ చేయడానికి కానీ ఈ మనకి ఇలా ఫుడ్ అది ఇది అని ఇలా చూస్తూ ఉన్నా ఇట్లా ఎదురు మనకి ఎదురు సీట్ కాడే ఇలా ఉండిద్ది అనమాట ఇలా అయితే చిన్న ఇట్లా వచ్చిద్ది మనం ఏదన్నా ఫుడ్ పెట్టుకోవడానికి తినడానికి కానీ వాటర్ బాటిల్స్కి లేదా మన థింగ్స్ అలాంటివి పెట్టుకోవడానికి మొబైల్ ఫోన్స్ వాటి కోసం అయితే ఇవన్నీ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇప్పుడే 
ఫ్లైట్ అయితే అసలు ఫుల్ స్పీడ్తో స్టార్ట్ అయ్యి రన్నింగ్ అయితే అయింది రన్నింగ్ అయ్యేటప్పుడు అయితే మాకు ఏదో బా కడుపులో తెలియని ఫీలింగ్ ఒకటి వచ్చింది అనమాట అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నేను చెప్పగలను మనం చిన్నప్పుడు జెయింట్ వీల్ లెక్కి తెలా ఉండిద్ది కడుపులో ఏదో సంథింగ్ గులాబ్ జాములు గలగలాడినట్టు ఉంది ఆ టైప్లో అయితే ఉంది వన్స్ వాళ్ళు ఫ్లైట్ ఇలా స్పీడ్గా ఎంత స్పీడ్ అంటే ఆ స్పీడ్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాం అనమాట ఇట్లా వెనక్కి సీట్లో ఇలా వెనక్కి పడిపోతుందన్నమాట ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది నాకు మా వాడికి నాకు అలా ఫ్లైట్ అయితే ఫుల్ స్పీడ్గా వెళ్ళి ఒకసారికి ఇలా పైకి లేచినప్పుడు ఏంటంటే ఇలా వెనక్కి పడిపోతాం ఫ్లైట్ మొత్తం ఇలా వంకరగా ఉంటుంది అది మీరు విజువల్స్లో మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఫ్లైట్ కొద్దిగా ఇలా ఇలా వంగినట్టు అనిపించింది ఇట్లా ఆ టైంలో అయితే మనకి ఇంకా లెగవలేదు ఫ్లైట్ ఇట్లా రన్వే మీద ఉండి ఇలా లెగుస్తూ ఉంటుంది అలా అలాగైతే ఒకసారిగా అయితే లేచింది లేచినప్పుడు అయితే ఇట్లా వెనక్కి ఏదో పడిపోతున్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది అలా 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 ఆకాశంలోకి అలా పైకి వెళ్ళి ఇలా ఒక టర్న్ తీసుకునే దెబ్బ టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు అయితే మనం ఏదో రోలర్ క్యాస్ట్ ఉండదు చూసారా రోలర్ క్యాస్ట్ నేను ఎప్పుడు ఎక్కలేదు మేబీ వీడియోస్లో నేను చూశాను కాబట్టి అలా రోలర్ క్యాస్ట్ ఎక్కినప్పుడు అలా రైట్కి లెఫ్ట్కి అలా మనం ఇలా పూర్తిగా బెండ్ అవుతాము ఆ టైప్లో అయితే ఇలా బెండ్ అవుతున్న ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది అలా అలా విమానం పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేఘాలు టచ్ అయినప్పుడు కొద్ది కుదుపులు వస్తూ ఉంటాయి ఆ కుదుపులు అప్పుడు కొద్ది టెన్షన్ వచ్చింది వన్స్ అయితే ఎప్పుడైతే మేఘాలు దాటి పైకి వెళ్ళిందో ఇంక అసలు మన ఇంట్లో ఉన్న ఫీలింగే వచ్చింది అసలు ఏదో ఒక చిన్న రూమ్లోనో లేదా ఒక థియేటర్లోనో కనీసం బస్సులో ఉన్న ఫీలింగ్ కూడా లేదు బస్సులో ఉన్నా కానీ స్పీడ్ బ్యాకర్స్ అని లేకపోతే బ్రేక్స్ అవి ఉంటాయి కదా అసలు దీంట్లో వచ్చిందో అయ్యేం రాలేదు కాకపోతే ఒకటి చెవుల్లో ఏదో ఒక సౌండ్ అయితే వచ్చింది అనమాట గుయ్యి అని సౌండ్తో కొద్దిగా తల తిరగటం అలా అలా కొద్దిగా కొద్దిగా అయితే దాన్ని ఏమంటారు అదే తల దిగినట్టుగా కొద్దిగా కడుపులో ఇట్లా ఇట్లా లేచినప్పుడు చూస్తూ ఉంటే అసలు చాలా థ్రిల్గా అయితే ఉంది ఎట్టిగాలకి అయితే ఫస్ట్ టైం అయితే విమానం అయితే ఎక్కాము విమానం ఎక్కేసి ఫ్లయింగ్ అయ్యాము ఆ మేఘాలని దాటుకునేటప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా చిన్న కుదుపులు వస్తాయి అప్పుడు కొద్దిగా భయం పుట్టింది ఆ తర్వాత అసలు ఏదో ఒక చిన్న రూమ్లోనో థియేటర్లో కూర్చున్న ఫీలింగే కానీ కాకపోతే అక్కడ చెవులో అయితే చిన్నగా గుయ్యి అనే సౌండ్ దానివల్ల ఏంటంటే కొద్దిగా తల నొప్పను తల తిరుగుతున్న ఫీలింగు నేను అందుకే ఆ సౌండ్ తట్టుకోలేక నా ఇయర్ ఫోన్స్ చెవులో పెట్టిన బ్లూటూత్ అయినా కానీ తెలియదు ఏదో మన బాడీ అదే మనం భూమి ఆకర్షణ శక్తికి దాటుకొని పైకి వెళ్తూ ఉంటాం కదా దాని ఫీలింగ్ ఏదో ఉంటుంది మనం ఏదో పుష్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఫస్ట్ టైం అయితే నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ విజువల్ చూడండి నేను ఫస్ట్ టైం నా కింద మేఘాలని నేను చూడటం అసలు ఆ థ్రిల్ ఒక రేంజ్లో ఉంది ఏదో ఇంకా అది నేను మాటలతో చెప్పలేను ఇదైతే ప్రజెంట్ మేము మేఘాల్లో ఉన్నాం ఇంకా మేఘాలు పైకి కూడా పోలేదు మేఘాల మధ్యలో ఉన్నాం మీకు అది అర్థమైంది ఫాగీ ఫాగీగా కనపడతా ఉండిద్ది చూస్తున్నారు కదా అలా అలా వెళ్ళిన తర్వాత పైకి వెళ్ళిపోయాం ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఫ్లైట్లో ఏ సౌండ్ వచ్చిందో మీకు అది సౌండ్ వినిపిస్తాను కదండి
కడుపులో తెలియని బాధ తలలో తెలియని బాధ దాని గురించి ఎక్సైట్మెంట్ అన్ని కలుపుకునేదో ఒక రకం ఉంది ఆ రకం ఏదో అర్థం కావట్లేదు కానీ థ్రిల్గా అయితే ఉందనమాట విజయవాడ అయితే వచ్చాం అది మీరు చూస్తున్న కింద అది నది చిన్న కాలంలో కనబడింది అది అయితే కృష్ణ నది అనమాట మన ఆంధ్రలోకి అయితే ఎప్పుడు ఎంటర్ అయినా కానీ మాకు కనపడలేదు విజయవాడ కృష్ణ నది అయితే కింద కనపడింది ఇప్పుడు వచ్చే నెక్స్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే ల్యాండింగ్ అవ్వడం ల్యాండింగ్ అవ్వడం అంటే అంటే జనరల్గా ఫస్ట్ టైం ఎక్కే వాళ్ళకి కొద్దిగా భయం ఉండేది అనమాట చాలా ఫ్లైట్లు వచ్చి ల్యాండింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కువ శాతం యాక్సిడెంట్ జరుగుతూ ఉంటే అది చెప్పకూడదు కానీ ఓపెన్గా నేను చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి మనసులో అయితే అది ఉండుద్ది ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది కృష్ణా బ్యారేజ్ అండ్ ఆ పైన కనపడేది కృష్ణా బ్యారేజ్ ఈ చివర కనపడేది మన రైల్వే బ్రిడ్జ్ అనమాట విజయవాడ దగ్గర ప్రకాశం బ్యారేజ్ అని బ్రిడ్జి ఇంకా దగ్గరికి అయితే వచ్చాము ఫ్లైట్ మళ్ళీ మేఘాల దిగుతుంది కాబట్టి కొద్దిగా కుదుపులు కుదుపులు అయితే వేస్తుంది కొద్దిగా టెన్షన్ అయితే వచ్చింది వెంటనే ఫైనాన్స్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే వచ్చింది వా చూడండి ఇది మొత్తం కృష్ణా నది పాయల పాయలుగా అన్నీ ఉంటారు నది సముద్రంలో కలిసే ప్లేస్ అనమాట అది
सीमाओं की पहचान करने विमान से उतरते समय अन्य यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें अपनी यात्रा में इंडिगो को शामिल करने के लिए धन्यवाद यू आर फ्री टू यूज योर मोबाइल फोन नाउ वी रिक्वेस्ट यू टू क्लोज द विंडो शेड एंड ओपन दी एयर बेट आफ्टर द डोर ओपन प्लीज चेक द सीट पॉकेट फॉर एनी पर्सनल बिलोंगिंग लाइक इयरफोन और स्पेक्टिकल्स डू रिमेन सीटेड अंडर द एयरक्राफ्ट कम्स टू अ कम्प्लीट स्टॉप एंड द सीट बेल्ट साइन इज स्विच ऑफ Open the overhead bins carefully and ensure you have the right bag with you. For your own safety, please maintain safe distance while taking. Thank you for flying with Indigo. See you next time. ఎట్టకెళ్ళకైతే సేఫ్గా ల్యాండ్ అయ్యాము బస్ అయితే వచ్చింది బస్లో వెళ్ళిపోతున్నాం వెళ్ళిపోయేసి ఫస్ట్ ఫ్లైట్ వెళ్ళగానే ఏంటంటే మనం లగేజ్ ఇస్తాం కదా లగేజ్ అయితే వస్తుంది అనమాట లగేజ్ తీసుకొని మేము అలా బయటకు వెళ్ళాం కదా బయటకు వెళ్ళగానే ట్యాక్సీ వాళ్ళు అయితే వచ్చారు గన్నవరం గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి విజయవాడకి మా మహా అయితే ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఉండిద్దాము థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అడుగుతూ ఉన్నారు సరే అని అలా ముందుకు వెళ్ళినా ఒక ఆటో వాళ్ళ వచ్చాడు ఆటో అబ్బాయి కుర్ర రోడ్ పిల్లడే వచ్చాడు అన్న బస్ స్టాండ్కి ఏడు వందలు ఇవ్వండి అన్న నేను తీసుకెళ్తాను అన్నాడు ఓరి బాబు మేము ఫ్లైట్లో దిగాం పెద్ద రిచ్ కిడ్ అని పోకమ్మా ఈఎంఐలో ఫ్లైట్ టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నాం అని చెప్పేసి ఒక వంద రూపాయలకి మాట్లాడుకున్నాం మెయిన్ రోడ్ మీదకి వంద రూపాయలతో మెయిన్ రోడ్ మీదకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి బస్ ఎక్కి ఇద్దరం చిరో ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళిపోయాం అనమాట మేము ఎలా తక్కువ టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నాం తెలియని నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను ప్లీజ్ ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి इलाने सपोर्ट चेयर को थैंक यू थैंक यू फर् वाचिंग